అన్నారు మీనింగ్ అదే కదండి అదే చెప్తున్నాడు తమ మట్టుకు తాము నీతి మందులు తామే నీతి మందులు అనుకుని ఎవరు నమ్ముకుంటారట దేవుణ్ణి నమ్ముకోరట తమ్మును తామే నమ్ముకుంటారు అంటే ఒకరిని ఒకరు చూసి మురిసిపోతుంటారు అనమాట నువ్వు చేయకపోతే ఇంకెవడ చేస్తున్నావు బ్రదర్ సేవ నువ్వు కాబట్టి చేస్తున్నావు కానీ ఎవడనేది చేయలేడు తెలుసు రాజమండ్రి నుంచి వస్తున్నావు ఇక్కడ విజయవాడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి మహేష్ అనుకున్నాడు అనుకోండి నేను అనుకున్నాను అనుకో చివరికి నేను ఏమైపోతున్నాను తెలుసా దేవుడు ముఖం మీద కాండ్ విచ్చి వస్తాడు అది అంటున్నాడు ఎందుకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తాయని చెప్తున్నాడు ఎందుకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ తమ్మును తామే నీటి మంతులుగా ఎందుకు అనుకుంటారు అసలు వీళ్ళు ఇలా అనుకోవడానికి పరిధి ఏంటి ఇలా అనుకోవడానికి వీరు కొలమానం ఏంటి అసలు సేవకుడిలో దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్న ఒక విశ్వాసులో ఇలాంటి భయంకరమైన లక్షణం ఎందుకు వస్తుంది అనడానికి ఆ ఎగ్జాంపుల్లో ఎవరిస్తున్నాడు చూడండి యేసు స్వామి ఏమంటున్నాడు ఆయన ఇతరుల సేవతో పోల్చుకొని సేవ చేస్తున్నాడు మా సంఘంలో కూడా ఉన్నారండి నాకు తెలుసు ఎంత కష్టపడి సేవ చేస్తున్నాయి వెనకుండా కమ్మలు కడుతుంటారు పాతుకుపోయి ఉంటారు బాధుల్లాగా అంటే ఆకారంలో కాదు సీనియర్స్ ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయరండి ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయరు మాకు మచ్చలెతికేవాడే అందరూ మాకు మచ్చలెతికేవాడే నువ్వు అలా ఉన్నావు సరిజే కడుగు అవసరమైతే కడగలేవా కడగో ఊరందరికీ చెబుతావు వెళ్ళి కడగో సరిజేవు తీసుకెళ్ళి మాత్రం అందరితో మాట్లాడుతుంటాం జేమ్స్ కూడా ఇలా అనకూడదు ఈ మాట నా దగ్గరికి వచ్చాను రేపు పొద్దున్న అనకండి ఉంటాను ఆడి దగ్గర ఎందుకు అంటున్నావు ఒక మనిషి లేనప్పుడు వేరే వాడు పోసి మాట్లాడడం సంస్కారం అది చెప్పదు సంస్కారం అది కాదు అలాంటి వారికి చెబుతున్నాడు ఇటు వాడు జేమ్స్ గడు ఉన్నాడు కదా అర్జున్ రాజు ఉన్నాడు కదా చెబుతారు కానండి అన్నాడు అనుకోండి అంటే వీడు ఏం చెబుతున్నాడు వాడు బాగాలేదు వీడు బాగాలేదు నేనే బాగున్నా నువ్వు రా మరి నీకు అక్కడే అర్థం అవ్వలేదు నీకెందుకు బరువెత్తలేదు మిగిలిన వారికి ఎందుకు బరువెత్తాడు నువ్వు ఎలాంటి కౌన్కి ఇసుక తెలుసు దేవునికి అహరానికి ఎందుకు ఎత్తలేదు మోసేకి ఎందుకు ఎత్తాడు తెలుసు మోసేకెత్తితే నమ్మకంగా చావడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటాడు ఆహారానికి వస్తే బంగారు దూడ పిల్ల దాని తల్లిని కూడా చేసేస్తాడు తెలీదు ఆయనకి తెలుసు ఆయన నీ కుళ్ళు బుద్ధి నీ పరిధి చిన్న విషయంలో నమ్మకంగా ఉన్నవాడికి పెద్ద విషయం అప్పగిస్తాడు నువ్వు చిన్న చిన్న విషయంలోనే స్టోట్పరం దాటేస్తావు నువ్వు నువ్వు చిన్న చిన్న విషయంలోనే ఉగ్రవాది కన్నా భయంకరంగా కనబడతావు ఒకడు ఒకడు తన్నేసుకోవడం అంటే ఎంత ఆనందమో నీకు అలాంటి వారు చూసి చెప్తున్నాడు వాడు ఏమి చేయరు బ్రో వాడు దొంగ ప్రభా ఇక ఇంకో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా బ్రో ప్రార్థనలో చెప్తున్నాడు మళ్ళీ ఇవన్నీ ఇంక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో తెలుసు బ్రభా ఇది వాడు ఉన్నాడు చూడండి అది ఎందుకు మెట్లు ఎక్కలేకపోయాడు తెలుసు ప్రభు అది సుంకర ప్రభావాడు అది సుంకర అది దేవాలయంలో కూడా ఎందుకు రాలేదు తెలుసు ప్రభా అది చాలా దరిద్రుడు ఇంకా విషయం ఏంటో తెలుసు ప్రభా వాడికన్నా నేను దిగజారని అనడానికి అసలు ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్న ప్రభా అన్ని అంటున్నాడు దేవుడు అన్నాడు అది దరిద్రుడ సేవను బట్టి ఉప్పొంగుతున్నావు కదరా స్వనీతి కోరుకుంటున్నావు నువ్వేదో నీతి మంతుని అనుకుంటున్నావు నీ ఉపవాస ప్రార్థనలు నీ మోకాల ప్రార్థనలు నీకు సంబంధించిన శరీర సంబంధమైన సేవా కార్యక్రమం ఇవన్నీ చూసుకొని పాపాత్ముడైన ఆ యాడ్ల పనులు ఉన్నాడు ఎవడో జేమ్స్ కూడా ఇంకెవడో ఎక్స్ట్రా ఆయన చూసి అంటున్నావు ఈ డేస్ట్ ఫెలు అండి అని దేవుడు అంటాడు నీ సేవ అంత గంగలో కలుగుతా అంటాడు సమాజంలో మంచిని ముద్రేసుకున్నవాడు ఎవడో దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండలేడు ప్రజల మెప్పు దేవునికి నచ్చదు 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 అలాంటి గొడవలు పెట్టుకోమని నేను చెప్పట్లేదు సమాజంలో నిజాయితీగా సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో మాటలు అంటుంటారండి వచ్చుకోండి ఇంత కష్టపడి బంగారం ఇచ్చారండి ఆడతల్లులు అందరూ ఆడలకు బంగారం అంటే ఎంత ఇచ్చారు అయిన వారు బంగారం ఇచ్చారు కార్యక్రమాలు జరిగితే పక్కింటి బంగారం తెచ్చుకుని పెట్టుకునే వీరు ఈ చచ్చి కడుతున్నాం సంఘాన్ని కడుతున్నాం మా దగ్గర డబ్బులు లేవంటే తెచ్చి తాకట్టు పెట్టండి అవసరం అయితే ఇచ్చాడు ఈ తేగం అంత వ్యర్థం అని చెప్పండి బంగారం తాకట్టు పెట్టి తెచ్చాం మిగిలిన వారు సేవ పూర్తిగా మిగిలిన వారు ఇచ్చారు మహేష్ యాభై ఏళ్ళు ఇస్తే మిగిలిన వారు ఇరవై ముప్పై నలభై ఇచ్చారు దాని అంతటినే కలిపి ఇక్కడ కడితే దీని ఆకారం వచ్చింది అన్ని వేస్ట్ అయిపోతాయి ఒకవేళ వేస్ట్ అయిపోయినా ఒక విషయం మాత్రం మిస్ అవ్వదు తెలుసా నేను దేవునికి ఇస్తున్నానన్న ఫీలింగ్తో వాడికి ఆ ఫలం పోదు గిన్నెడు సల్లేలు ఇస్తే తీసుకున్నవాడు దరిద్రుడైనా తీసుకున్నవాడు ఖర్చు పెట్టేసినా ఇచ్చినోడు మాత్రం ఫలం పోదండి వాడు తినేయచ్చు మేసేయచ్చు వాడు అర్థంగా సేవ ఉపయోగించవచ్చు కానీ ఇస్తున్నవాడు నేను దేవునికి ఇచ్చాన ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూసావు ఆ దేవుడు నచ్చుద్ది విషయం ఏంటంటే ఈ అన్నం అడిగి అప్పుడు చెప్తున్నాను 
నేను ఫస్ట్ టైం పబ్లిక్ స్పీకర్ గా బయటికి రావడం మొదలు పెట్టింది ఎవరు అవకాశమో చెప్పినది అర్జున్ రాజు నిజం ఆ రోజు వాళ్ళు లేని చెడ్డ గుణాలు ఏంటంటే ఉపదేశం వెళ్ళడం తప్ప మనిషి వెళ్ళడం ముఖ్యం కాదు ఆ మంచి వాతావరణమే ఈరోజు ఒక మంచి వాతావరణం కాదు అంటే స్పీకర్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే ఎవరి ముందు చెప్పాలి ఎవడ కనబడాలి కాదు ఇక్కడ ఎవడ చెబితే కరెక్ట్గా రిజల్ట్ వస్తుంది మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ సంఘ కాపురులు ఎవరు లేరు సంఘం ఇజ్ ఏ యూనిటీ సంఘం ఐక్యత ఇక్కడ వన్ మ్యాన్ సోల్ ఉండవు ఉండకూడదు అది ఉంటే సంఘం అవ్వదు కనుక నా జత పని వారు నా సహోదరులు నా గిస్టులు పదకొండు సంవత్సరాలుగా నాతో జర్నీ చేస్తున్నవారు అన్న రాజశేఖర్ కానీ మీ మధ్య ఉన్న అర్జున్ రాజు కానీ మాకు సంఘ పెద్దగా ఉన్న చిన్నగారు కానీ వీళ్ళందరి ప్రోద్బలం వీళ్ళందరి యొక్క ఆలోచన ఈరోజు ఈ రూపం కనుక జేమ్స్ అన్నవాడు ఒక్కడి గిల్ దక్కడానికి వీలు జేమ్స్ అన్నవాడు ఒక్కడి గిల్ దక్కడానికి వీలు మంచి వాయిస్ను కూడా ఇచ్చాడు దాకా తన పదాలలో స్పష్టత ఉంది గాడ్ బ్లెస్ సిస్టర్ మరి ఇంకా బాగా దేవుని కొరకు వాడబడాలని సంఘం తరపున నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను ఇలాంటి ఉపదేశకులను పిలవడానికి కారణం ఏంటంటే స్థానికంగా ఈ సంఘ స్త్రీలు కూడా నిలబడి మాట్లాడాలని ఒక డెమో మీకు అయినా మీరు మాట్లాడకపోతే ఇంక అంతే సంగతి అయితే మాట్లాడండి మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఒకరోజు సిస్టర్ యూట్యూబ్లో అడిగింది బ్రదర్ నేను కూడా మాట్లాడతా అని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇలాంటి వారిని మరుగు నుండిపోయిన అనేక మంది ఉపదేశకులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా సొసైటీలోనికి మనం పరిచయం చేయాలి ఎంతసేపు మన వారు మన పిల్లలు మన కుటుంబమే అని ఈ ఉపదేశకుల్లో మనం చచ్చిపోక మన వారు మన పిల్లలు మన కుటుంబమే అని ఈ ఉపదేశకుల్లో మనం చచ్చిపోక అనేక మందిని ఉపదేశకుల్ని సంఘం నుండి పరిచయం చేయాలి అనేక మందిని ఉపదేశకుల్ని సంఘం నుండి పరిచయం చేయాలి దేవని చిత్తం మీద అనేక మందిని మనం ఆత్మీయంగా లాగుతూ ఆత్మీయంగా ఒకరినొకరు పురుకులుపుకుంటూ సమాజంలో కొంతవరకు మనం ప్రక్షాళన చేద్దాం